हेलो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल हैप्पी टू सी यू ऑल बैक अगेन इन तटिकूट वीडियो या मोन वन मूता सो तनिया बैंग्लूर ताम आी लव कुछ ना कुमार समय कू बट हि कु वेल सो का कुछ एलुपीस एल प्रावश्यम चो अब या प्रावश्यम दम बिर्याणी का पर रू मू पे वीटलू अब स्मोल क्वाटी बिर्याणी दम बिर्याणी प्रोण दम बिर्याणी का विचार अलग सैट पशे ओफीष्यल वर्क पुरतपी वन पशे नमक लंचो सो या विचार शरी लक्ष्मी षो टू यू इंस्टेंट अब इत कु चो ताम वर्किंग वुमें स्टूडें पुत ताम स्टूडेंस रू मू पे मेसेज चोच्चे स्मोल क्वाटी कुमें अब इन अवसर वन शरी का विचार नॉर्मी दम बिर्याणी नमुक वैलिए क्वाटी उल अच्छी वो मीटिटे वेवेल कुछ टाइम एवणलो सो पशे प्रोण बिर्याणी प्रोण पेट वेव सो और हाफ के जी प्रोण हाफ के जी रईस और पे कहें रू मू दस वे कहू सो रू मू पे मू पे और क्वाटी सो अदान नमें अदरे विशेष वेरे इवे विशेष अ मैक वनु श्रद्धी मैकि कथ पर मैक याडर एन वैलिए पिटपाड़ो अब या आमसोण ऑर्डर अब वन कम आनसोण कंपाटबल ए मो चोपर वैलियर धारण इलापी यूस अम्मूं सिंधु अब सिंधु चो सिंधु पर अम्मूं चो या अम्मो चो मड़ी कम अम्मो ए चो उड़े अल अ वेग मेड़ को सरप्रईस तरह चुटपा एल फ्रेस फैमिल सरप्रईस को अम्मो सो ए सरप्रईस वे अम्म विपजु सुलवाणी या कुछ साधन ऑर्डर इवड़ा गोवेपोण अब सुलवाणी अड्रसा को मेड़ वे मन अडी अम्मो अगे पर ओडि ई कुटी या मैकि क्यों पर अब मेड़ा या पर चोदी पर मोनिवेड़े मेड़ ऑर्डर तर पक्ष वन सरप्रईस आई ना सरप्रईसावानवस कमो पर बै नौ ई नो हर टू वेल She loves to surprise and make everybody around her happy. <laughs> so it's a blessing to have people like that around you. Um, you know who think about you. You know who um, uh, who. Namlu man manisile kaanum beke maavre manat kaanu. Endi life le endi angato korey beerend. I'm blessed. 
സോ അതാണ് എൻ്റെ മൈക്കിൻ്റെ കഥ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വോയിസ് മോഡുലേഷൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് പിന്നെ ഇന്ന് എനിക്കൊരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരണം എൻ്റെ ഹൗസ് മെയ്റ്റ് സുധ സുധ എൻ്റെ കൂടെ ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ആയി തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ആയി എൻ്റെ മോൻ ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പം വന്നതാണ് ചെറിയ ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടീനായി ആദ്യം അടിച്ച് വാരി തുടയ്ക്കാനും അങ്ങനത്തെ ടോപ്പ് വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് പിന്നെ സുധ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കുക്കിങ്ങൊക്കെ കുറേശ്ശൊക്കെ പഠിച്ച് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കിച്ചണിൽ എനിക്ക് ഓർഡേഴ്സിലൊക്കെ ടൈം ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സുധ വയസ്സായി തുടങ്ങി സുധയ്ക്ക് ഒരു ചെവി കേൾക്കില്ല ചെറുപ്പത്തിൽ ഹസ്ബൻഡോ ബ്രദറോ അടിച്ചതാണ് അപ്പം ചെവി കേ കുറവാണ് പക്ഷെ നല്ല മിടുക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോവിഡിന് ശേഷം സുധയ്ക്കൊരു പ്രത്യേക പ്രശ്നം സുധയ്ക്ക് ഭയങ്കര മെമ്മറി ലോസ് മെമ്മറി ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഗ്യാസൊക്കെ തുറന്നിട്ടിട്ട് കൂട്ടാണ്ട് പോവും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മക്കേട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓർമ്മക്കേട് പക്ഷെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു വിടാൻ തീരെ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം സുധ അത്രയ്ക്ക് ട്രസ്റ്റ് വേദി എൻ്റെ പിള്ളേരെയൊക്കെ സ്വലായിട്ട് നോക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു വിടാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല പോകുന്നത് വരെ സുധ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ എന്നുള്ളൊരു മനസ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ സുധയ്ക്കൊരു പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചാൽ സുധ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു എനിക്ക് പഴയ പാട്ടൊക്കെ എപ്പോഴും ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ തല തലേൻ്റെ ഉള്ളിൽ പഴയ പാട്ട് എം ജി ആറിൻ്റെയും ശിവാജി ഗണേശൻ്റെ ഒക്കെ പാട്ട് ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഉറങ്ങാനും പറ്റണില്ല കാരണം കിടക്കുമ്പേക്കും ഈ പാട്ട് ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ പോലെ തലയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ റിപ്പബ്ലിക് ഡേൻ്റെ അന്നൊക്കെ ബാത്റൂം കഴുകുകയാണ് ഒച്ചത്തിൽ ജനഗണമന പാടുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു തലേൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് തന്നെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആദ്യം തമാശയാക്കി കരുതി അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇല്ല തമാശയല്ല ഇത് കോവിഡ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഓഡിറ്ററി ഹലുസിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമാണ് മരുന്നൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്തു ഭേദമുണ്ട് എന്നൊക്കെ സുധ പറയും പക്ഷെ എനിക്കറിയില്ല ചിലപ്പം പാട്ട് കേൾക്കും രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര പാട്ടാണ് തലൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറയണം അപ്പോൾ ഉറക്കേ ശരിയാവാറില്ല അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും അപ്പം സുധയ്ക്കിപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അസുഖങ്ങളും ലീവും ഒക്കെ ആയിട്ട് സുധ ഇപ്പം പോവാന്ന് പറയുന്നു സുധയ്ക്ക് ഭയങ്കര മനസ്സ് മുട്ട് എനിക്ക് അതിലേറെ സങ്കടം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ മോൻ അവർ സിംഗിൾ മദറാണ് അവരുടെ മോനിപ്പം ബി കോം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ജോലിയൊക്കെ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇനി അവർ റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പം സുധയെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെസിപ്പി നോക്കാം ഓക്കെ ാണ് സുധാ ഞാൻ വീഡിയോ പാക്കറവങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കിട്ടി യഥാർത്ഥ ഒന്ന് സൊല്ല സുധാ ആളുകൾ എല്ലാം സുധ ആരും കേക്കറാങ്ക സുധ സമയിൽ ചെയ്യും സുധ എം പസങ്ങളെ നോക്കും നല്ല പാക്കും ഇപ്പോഴാ സുധയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബിരിയാണിക്ക് ഉള്ളതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സുധ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ആ കൂട്ടത്തിൽ അനിയനും ബ്രൗൺ ചെയ്തു പച്ചമുളകും അരച്ച് വെച്ചു ഒക്കെ സ്പീഡിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ കാണിക്കണം കാണിക്കേണ്ട മുപ്പത്തേര് തീർച്ചയാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് സുധ സെറ്റ് ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഹാഫ് കെ ജി ടൈഗർ പ്രോൺസ് ഉണ്ട് ഒരു രണ്ട് ഉള്ളി വലിയ ഉള്ളി ഒരു രണ്ട് തക്കാളി ഒരു രണ്ട് ഉള്ളി പൊരിച്ചു വെച്ചത് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ചതച്ച് വെച്ചത് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് അരച്ചത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി 
മഞ്ഞപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി പെരുഞ്ചീരകം പൊടി ഇതാണ് നമ്മളെ പൊടി വർഗ്ഗങ്ങൾ പിന്നെ മല്ലിച്ചെപ്പ് പൊതിന ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ടര കപ്പ് ബാസ്മതി അരി കഴുകി സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ പണി തുടങ്ങാം പിന്നെ നെയ്യ് ആർ കെ ജി ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് റോസ് വാട്ടർ ആൻഡ് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒരു നാലഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ സുത ആദ്യമേ ഉള്ളിയൊക്കെ അങ്ങ് പൊരിച്ച് വെച്ചു ആ ഓയിൽ ഇത് തന്നെ കടുപ്പുണ്ട് ഞാൻ ബാക്കി പണി ഇത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി നെയ്യ് ഒഴിക്കും പിന്നെ ഇതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് തൈരും ഒരു അര ലെമണ്ട് ജ്യൂസും അതും നമുക്ക് വേണം ആദ്യമേ ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രോൺസിലേക്ക് ഉള്ളി നമ്മളെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി തക്കാളി ഇത് കുറച്ച് വലിപ്പം ജാസ്തി അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് കുറക്കുകയാണ് നമുക്ക് സാലഡിലേക്ക് എടുക്കാം ഉള്ളിയും ബാക്കിയും സാലഡ് അരിയിലേക്ക് എടുക്കാം നമ്മുടെ പച്ചമുളക് പിന്നെ നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം തൈര് ഈ വറുത്ത് വെച്ച ഉള്ളീൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പുതിന മല്ലി മല്ലി ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് പിന്നെ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇതൊരു ഫുൾ ലെമൺ ജ്യൂസാണ് ഞാനൊരു പകുതി ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഈ സമയം നോക്കിയിട്ട് കൂട്ടുക കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതൊരു വൺ അവർ നമുക്ക് വൺ അവർ വേണ്ട ഒരു ഹാഫ് അവർ നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം തിളച്ചു വന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പും ഒരു ലേശം നെയ്യ് ഓൾറെഡി നമ്മളതിൽ നെയ്യ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇടാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നെയ്യും വെച്ചിട്ട് വെള്ളം തിളച്ചു അതിലേക്കൊരു കുറച്ച് ഉപ്പും ഒരു സ്പൂണ് നെയ്യും പകുതി ലെമൺ നമ്മൾ വെച്ചില്ലേ അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അരി ഓവറായി വേവാണ്ടിരിക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ച അരി ഞാനൊന്ന് ബാസ്മതി അരിയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ അരി ഇട്ടു ഇത് ഒരൊറ്റ ഒറ്റ കൊതിയിൽ നമ്മൾ ഇറക്കി വെക്കണം ഉള്ളരി ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുക ബാക്കിയുള്ള വേവ് നമ്മുടെ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേവിക്കാം ദം ബിരിയാണി ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒന്ന് അരി വെന്ത് വേവണ്ട ഉള്ളരി ഒന്ന് വന്ന് ഒരൊറ്റ ഒറ്റ ഒരു തള അതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം അപ്പം അത് നമ്മുടെ അരി ഒന്ന് തിളച്ചു അത്രയും മതി കേട്ടോ ബാക്കി നമുക്ക് ചെമ്മീൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഓഫാക്കുകയാണേ കാഷിനിട്ടും കിസ്മിസും ഒക്കെ ഇടാം ഞാൻ ഇന്ന് ആഡ് ചെയ്യണില്ല ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു നമുക്ക് നമ്മുടെ തീ ചൂടാക്കി ഇതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പ് ഏലക്ക വേലീഫ് ഇടണം പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ തീർന്നുപോയി ഞാനിന്ന് ഇടണില്ല 
ബേ ലീഫും കൂടി ഇട്ടാൽ നല്ലതാണ് ആ എണ്ണയിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പ് ഏലക്ക ഇട്ട് നമ്മുടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് പ്രോൺ ആൻഡ് മസാല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഞാൻ ഈ അരി ഉണ്ടല്ലോ അത് വെള്ളം വടിച്ച് കെട്ടി ആ വെള്ളം തന്നെ നമ്മളിത് വേവിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യും അരി ഒന്ന് വാർത്തെടുത്ത് ലെയർ ചെയ്യണം ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ആ വെള്ളം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിരിയാണി വേവിക്കാൻ അപ്പം നമുക്കിത് ദമ്മിന് സെറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മസാല അടിയിലുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അരി ഒരു തള തിളപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വെന്തിട്ടേ ഇല്ല ബാക്കി ദമ്മിൽ വേവണം നമുക്ക് ഒരു ലെയർ അരി ഇട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബ്രൗൺ അനിയൻസ് കുറച്ച് മല്ലിയല കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇത് റോസ് വാട്ടറാണ് കുറച്ച് റോസ് വാട്ടർ നമുക്ക് തെളിച്ചുവിടാം നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരാനാണ് ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് ഇതിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ കണലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആണ് ദം ബിരിയാണി ആക്കുന്നത് ഇത് അരക്കിലോൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ബാക്കി പിന്നെ ഇടാം ഇത് നമുക്കിനി ദമ്മാക്കാൻ വയ്ക്കാം നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓണാക്കി നമ്മൾ ബിരിയാണി ദമ്മിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് ഒരു ഹാഫ് കെ ജിക്കുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിക്കുള്ള പാത്രമാണ് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഇറങ്ങിയ റിമ്മുണ്ട് അപ്പം നാട്ടിലൊക്കെ ബിരിയാണി ദമ്മാക്കാനും ആട്ടമാവ് വെച്ച് ആവി പുറത്ത് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും ദം ബിരിയാണിക്ക് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിരിക്കണ കാരണം അത് ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കും ആവി തീരെ പുറത്ത് പോകില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു എട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കുറച്ചൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ അതിൻ്റെ ലിക്വിഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് റിലീസായി കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ഒരു ഒരു ഫിഫ്റ്റി ട്വ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് വേഗം വയ്ക്കാം അതിന് മുമ്പ് അയ്യോ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അത് ഞാൻ മറന്നുപോയി സുധാ അത് തന്നെ കൊടുത്ത് സുധാ ഞാൻ സിമ്മിലിടാൻ പോവാണ് നമ്മൾ അരി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ അരി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാണ് അപ്പം അതൊരു നമ്മളെ പ്രോൺസ് ഒന്നും ആ നെയ്യ് തക്കാളി എല്ലാത്തൊന്നും വെള്ളം ഇറങ്ങും അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ രണ്ടര കപ്പല്ലേ യൂസ് ചെയ്തത് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യണമുള്ളൂ ബാക്കി വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും 
ഇനി ടൈറ്റാക്കി വെച്ച് ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് സിമ്മിൽ വെച്ച് വേവാം ഒന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ അതൊരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സായി ചെമ്മിനായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വേവും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അരി വെന്തോ നോക്കിയിട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അരി ഏകദേശം വെന്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഉള്ളിയും മല്ലിയലയൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ടൈറ്റായിട്ട് മൂടി കുറച്ച് നേരം കൂടി അവിടെ ദമ്മിൽ കിടക്കും അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ദം ബിരിയാണി നമ്മളൊരു കോഴിക്കോട് സ്റ്റൈല് ദം ബിരിയാണിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ദം ബിരിയാണി കൈമരി വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഇത് ബാസ്മതി അരി വെച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആൾ എൻജോയ്ഡ് ഇറ്റ് അപ്പം ഡു ട്രൈ ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ നോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ടു കം വിത്ത് ലോട്ട്സ് മോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റെസിപ്പീസ് അപ്പം ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ